আমাদের স্টাডি ম্যাপিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা করব ক্লাস থ্রি বাটারফ্লাই বইতে আছে নিউ ইয়োর বার্ডস দেখো এখানে কয়েকটা পাখির ছবি দেওয়া আছে আর নিচে তোমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন্স আছে হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই কে আকাশে উঠতে পারে কে পারে বলো তো পাখিরা পারে তাই তো বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই তারপরে আছে দেখো হু হ্যাজ ফিদার্স কাদের পালক থাকে পাখিদের পালক থাকে বার্ডস হ্যাভ ফিদার্স তারপর আছে দেখো হু হ্যাজ আ বিগ কাদের ঠোঁট আছে দেখো পাখিদের ঠোঁটটাকে বিগ বলে আনসারটা হবে বার্ড হ্যাজ আ বিগ লেটস রিড দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেন দেখো এখানে ময়ূর আর সারসের একটা ছবি দেওয়া আছে আজ আমরা দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেন এই গল্পটা পড়ব পিকক মানে হচ্ছে ময়ূর আর ক্রেন মানে হচ্ছে সারস ওয়ান সাপনা টাইম আ পিকক লিভড ইন আ ফরেস্ট বিসাইড আ লেক দেখো ওয়ান্স মানে কি একদা ওয়ান সাপনা টাইম মানে একদা কোনো এক সময় একটা ময়ূর বাস করত কোথায় একটা বনের মধ্যে লেকের পাশে ইন আ ফরেস্ট বিসাইড আ লেক মানে বিসাইড আ লেক মানে হচ্ছে হ্রদের পাশে ইন আ ফরেস্ট মানে হচ্ছে বনের মধ্যে একটা হ্রদের ধারে একটা ময়ূর বাস করত হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি সে তার সৌন্দর্যের জন্য খুবই গর্বিত ছিল প্রাউড মানে গর্বিত আর বিউটি মানে হচ্ছে সৌন্দর্য এভরি ডে হি ইউজ টু গো টু দ্য লেক প্রত্যেক দিনই সে সেই লেকে বা হ্রদে যেত দিয়ার হি লুক ট্যাট হিজ ওন রিফ্লেকশন ইন দ্য ওয়াটার দেখো লুক ট্যাট মানে কি দেখা দিয়ার হি লুক ট্যাট মানে কি সেখানে সে দেখত কি দেখত হিজ ওন রিফ্লেকশন মানে নিজের প্রতিচ্ছবি ওন মানে হচ্ছে নিজের রিফ্লেকশন মানে হচ্ছে প্রতিচ্ছবি ইন দ্য ওয়াটার মানে হচ্ছে জলে সেখানে সে জলের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখত ও হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড এম আই ও আমি কত সুন্দর একটা পাখি মাই ফেদার্স অ্যান্ড উইংস আর সো বিউটিফুল মাই ফেদার্স মানে হচ্ছে আমার পালক অ্যান্ড উইংস মানে হচ্ছে ডানা আমার পালক আর ডানা খুব সুন্দর হি ইউজ টু সে টু হিমসেলফ সে প্রায়শই এই কথাটা নিজেকে বলতো ওয়ান ডে আ ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক একদিন একটা সারও সেই হ্রদের মধ্যে বাস করতে এলো দ্য পিকক স দ্য ক্রেন ময়ূরটি সেই সারসটিকে দেখেছিল হি মারমার্ড আ নিউ ভিজিটার ইজ হিয়ার টু স্টে সে ফিসফিস করে বা বিড়বিড় করে সে বলল ভিজিটার মানে হচ্ছে অতিথি নতুন একজন অতিথি এখানে বাস করতে এসেছে আই মাস্ট গো আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ টু হিম ইন্ট্রোডিউস মানে হচ্ছে পরিচয় দেওয়া আমার সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত এবং আমার পরিচয় তাকে দেওয়া উচিত সো দ্য পিকক ওয়ার্ক টু দ্য লেক তাই ময়ূরটি লেকের কাছে গেল দ্য ক্রেন ওয়াজ বিজি দেয়ার সারসটি সেখানে খুবই ব্যস্ত ছিল হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ ফর লাঞ্চ সে কি করছিল ক্যাচিং ফিশ মানে মাছ ধরছিল সে তার দুপুরের খাবারের জন্য মাছ ধরছিল দ্য প্রাউড পিকক স্প্রেড আউট হিজ কালারফুল ফেদার্স ফর ডিসপ্লে গর্বিত ময়ূর কি করল তার রঙিন পালকগুলি সে মেলে ধরল তাকে দেখানোর জন্য দেন হি সেইড টু দ্য ক্রেন তারপরে সে সারসকে বলল হ্যালো মিস্টার ক্রেন মিস্টার ক্রেন হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য ফরেস্ট আমাদের এই বনে স্বাগত আই অ্যাম ইউর নেবার আমি আপনার প্রতিবেশী নেবার মানে হচ্ছে প্রতিবেশী থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার পিকক দ্য ক্রেন সেইড সারসটি বলল ধন্যবাদ মিস্টার পিকক দ্য পিকক দেন মক ট্যাট দ্য ক্রেন তারপরে পিকক মানে হচ্ছে ময়ূর ময়ূর কি করল মক ট্যাট দ্য ক্রেন মানে হচ্ছে সারসকে মজা করল হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ সাচ কালারলেস ফেদার তোমার কেন এত বর্ণহীন পালক ইউ লুক সো অর্ডিনারি তোমাকে খুব সাধারণ লাগছে দেখে দ্য ক্রেন রিপ্লাইড ইয়েস আই ডোন্ট হ্যাভ বিউটিফুল ফেদার্স অ্যান্ড উইংস লাইক ইয়োর্স মানে কি দ্য ক্রেন রিপ্লাইট মানে প্রত্যুত্তর দিল ইয়েস মানে হ্যাঁ আই ডোন্ট হ্যাভ মানে আমার নেই আমার সুন্দর পালক ও ডানা আপনার মতো মানে আমার আপনার মতো সুন্দর পালক ও ডানা নেই বাট 
I can fly across the lake with the help of my wings. কিন্তু আমি আমার ডানা দিয়ে এই পুরো লেকটা উড়ে বেড়াতে পারি নিউ ফেদার্স হেল্প ইউ টু ফ্লাই আপনার কি ডানা আপনাকে উঠতে সাহায্য করে দেয়ার ওয়াজ নো রিপ্লাই ফ্রম দ্য পিকক ময়ূরের তরফ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না হি ফেল্ট অ্যাসেমড অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে সে খুব লজ্জা অনুভব করলো বা লজ্জিত হলো অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে সে চলে গেল